。我是小蒋，今年上线了豆豆了。我是该炖着吃、烤着吃，还是炸着吃呢、嗯？就在我想把好消息告诉大婶蛋时，系统怎么把我俩的恋人关系给解除了？蛋仔诡异事件一定要看完，建议不要一个人玩。昨天被僵尸博士真实传送到蛋仔，我也是第一时间召集全网粉丝主播挑战。没想到居然输了，还有愿意参加单挑的宝贝们。只要你点赞此视频是我的粉丝，评论区报名参加挑战成功就送手册。接着诡异的事情就发生了，那不是大傻蛋吗？悠悠怎么能控制方向？这时我的速度车奇迹般的没电了，然后有个奇怪的蛋一直跟着我，他走上前把我变成了冰雕，嘴里还说着奇怪的话。没办法，我只能找下一个替身。可是不知为啥控制不了蛋仔，一直跟着大傻蛋走。谁是谁在哪？他看不见我吗？觉得是僵尸博士搞鬼的扣一，不是僵尸博士扣二。快跑！我不想让你成为代替品。追了十分钟，更诡异的事情出现了。小蒋姐姐，甭讲，怎么是我自己的名字？越想越害怕，大白天的不会闹鬼了吧？不过那个鬼好像是我，我站那儿一动不动，也不说话。我在这儿呢，大傻蛋，你看不见我吗？跟了他俩一路。大傻蛋，我在这儿，你抱的不是我。什么诡异事件？这到底怎么回事啊？哇，这不是那个一天十个赞都没有的小蒋吗？等等，僵尸博士怎么还看得见我？肯定是他搞的鬼。不就是十天内完成挑战吗？我就不信全网征集还找不出一个能打败僵尸博士的蛋。你们知道有谁能打败他吗？无论是主播还是粉丝都。可以，能打败僵尸博士的小蒋直接安排手册皮肤，居然连窝窝扑灭都报名，直接开，这把我们赢定了。这一局有窝窝扑灭在，我看你怎么嚣张。窝窝扑灭跟我说他可是两千九百分的凤凰蛋，果然没选错人，开个隐身直接把僵尸博士打飞，可别小瞧我的实力。过了个道，好像打错人了，这不是僵尸博士，僵尸博士，你要是能赢，我直接吃一堆屎。嗯，好像话说早了。切，雕虫小技，易如反掌。哎，不是，我怎么不受控制？僵尸博士，你耍阴的。切，你小蒋就是没本事，都不知道你这种人怎么会有本事，没实力才去多练书，不起别玩。我我不灭好样的，这招叫以牙还牙，哼，被变猪了吧？我就看你僵尸博士还能存活多久。我小蒋粉丝的实力可是杠杠的，你还不投降吗？僵尸博士，你干什么？你都已经输了，快点让我回到现实，让我去见大傻蛋。小垃圾，现在没人看得见你，能拿我怎样？我是小蒋，今天在大厅吃哈密瓜，这把巅峰赛成为凤凰后，我就决定退游了。一是因为最近视频都没有多少人点赞，还有就是原本因为前男友大傻蛋入坑的蛋仔，不过现在他不见了，随机开了双排，没想到居然匹配到了我的前男友。你们遇见过这样的前任吗？才分手一天，第二天就去找其他女蛋开双排了。遇见过的宝贝们扣一，没遇见过的扣二。当然，我的培培帅蛋搭子技术也不是盖的，直接给我送到国服第一，你一个传送拿下全场。其实我不想退游，但昨天晚上让我对这款游戏彻底失望了。是我找了。好久的大傻蛋，他居然被小粉蛋给欺负了。虽然是我前任吧，但我想想也不是见死不救的。我拿着咸鱼来救、啊、你了。哦，他俩双宿双飞了。原来小丑是我自己呀、啊。好啊，才分手几天，跟我玩消失，自己谈了一秒十个亿的项目，然后又去泡妞是吧？于是我很气愤的给他发了消息，并且找了个帅哥陪开双排带我飞。结果竟然随机匹配到了大傻蛋和他的小粉蛋，他俩又搁那秀恩爱呢。第二把是我最讨厌的划船，征服了一会儿给这个帅哥赔差评。划船不好好划，全凭我小蒋一个人在卖力。加油加油 ，B G M 走起，燃起来了！咱们划船的速度还是很快的，现在稳居第一，呃呃第二。不是你个帅哥赔，倒是给我划的快一点。呃，哈哈，那我们现在第一了，挺好挺好挺好。左右左右左右，小心小心小。哎，这这这大炮怎么不长眼睛呢？没事没事，还好我小蒋这里在线。这个圣意天使嘛，就是个摆设，带他过关。第三把染颜色，哟，这不是大傻蛋吗？看到没有，我现在有圣意天使，才不稀罕你呢。他身法比你好，还比你帅。哎，你要干嘛？你要干嘛？哟，你小子还吃醋了是吧？还好我是刚一爱人，直接胜利。最后一把了，大傻蛋是吧？看我怎么收拾你。知道凤凰竞技赛很卷，但没想到这么卷。怎么都有隐身，有的嘞，我还不知道被哪个蛋撞了一下。这要是有一段没隐身，那岂不是黑暗森林法则？还好我点的技术陪，最后决赛还是很帅的，直接一个咸鱼双刀一下子干下去两个。然后尴尬的事情发生了，场上只剩下我和小北的两个队伍。但是我怎么也没想到，前男友大傻蛋的队伍居然放水。他们在决赛的战场上徘徊了很久，并没有对我的队伍进行攻击。我知道大傻蛋的实力很强，他抱起粉蛋开了隐身，这又是什么新的战术吗？我怎么也没想到，他抱起粉蛋跳了下去，把冠军让给。给了我，不不是你们干嘛？这大傻蛋他是什么意思呀？难道他想让我退游吗？难道他一直都看到了我的消息，只不过没有回复？我说过，我成为凤凰蛋后，我就会退游。那他怎么这么狠心呢？我一点也开心不起来。他肯定看到消息了，却不愿意回我。嗯完，老子玩你个头！退游了，退游了，气死我了，气不活了，家人们，这一天天的肯定没避好屁，沾到他人。
，帮我妈妈检查我的蛋仔皮肤。其实那把对局结束后，大傻蛋就变得很奇怪，一上线就跟我玩消失。但是最近我一领邮箱就会收到皮肤，不是哪个傻蛋给我送的皮啊？大大傻蛋，居然是大傻蛋送的！一连串这么多，不会是我昨天没回他消息，现在想来下火是好吧？就不理你，先去咸阳,阳店抽个盲盒，一发就、呃。怎么又是大毛皮？我也有小羊肉。你小小一天天作业不写，就知道玩蛋子蛋子。手机拿来看看，你充了多少钱？啊，妈妈不是蛋子，是蛋仔。信不信我一个不高兴，寒假就给你报到辅导班去？要是被我发现你在蛋仔乱充钱，寒假的时候反手就是给你告十个兴趣班，从早上到晚。呃，老婆们手下留情。妈，还有别的办法不上兴趣班吗？行啊，你要是一天涨一百粉就不用上。真的假的？点哪个来着？点商城，商城。我咋感觉这页面不像啊？上面这么多蛋币，快说是不是充钱了？呃，这个是蛋币，在蛋子里一点都不值钱的东西。哦，这样啊，我咋记得是点背包来着？啊，别别别别！这么多潮流度，还有个变形金刚，你就等着天天报兴趣班吧。听你数学老师说，最近玩游戏玩的一加一等于几都不知道了。这这是我粉丝号羊毛一块钱拿下送我的，一块钱哦，这么便宜，回头给我账号也整一个。老婆们在线急救，快告诉我妈，这是一块钱对吧？怎么还有个喜羊羊、懒羊羊？这不是免费的吧？哦，这是个做任务，网易送的。网易这么大方？对啊，就是送的，不信你问评论区小伙伴们。要是小蒋忽悠我的话，报什么兴趣班你们决定。哦，那这个灰太狼还有什么苗疆少女又是官方送的？嗯，这是狗送的。什么狗？嗯，舔狗。该死，大傻蛋，早不送晚不送，偏要在我妈检查皮肤的时候送。那行，你没乱花钱，奖励你用我账号带我来一句。点粉烂的一批。什么？敢顶嘴？以后别叫我妈，我没有你这样的妈。<笑>打了这么多电蚊赛，通通送吧，这回可以把手机还我了吧？急什么？我刚背包都还没有检查完呢。等等，这坐骑怎么回事啊？炫酷、飞艇，还有这小兔子，快说是不是花钱了？这这官方送的，人手一个。那就好，一会儿我去你看看，大家帮我算算，小蒋充了多少？要是被我发现，就给你送到辅导班去。救命啊！老婆们手下留情，兴趣班就全靠你们了。少个兴趣班，寒假多给你们直播一天啊！我是小蒋，今天在大厅吃宝宝蛋，结果我蛋仔直接炸了，化身无量流火。真别说，这花里胡哨的特效还挺酷。爸爸电蚊赛大傻蛋给我让冠军后，我怎么也没想到他居然会背叛我。那不是大傻蛋吗？他喊我上线玩巅峰，怎么和大皮嘎在一起啊？还这么亲密，我好像打扰到他们了。糟糕，被发现了！我不是故意跟踪你们的。大傻蛋不是你喊我来的吗？那我邀请你开双排总行吧？他一定会选我。原来小丑竟是我自己。他昨天还对我嘘寒问暖，今天就是嫌我断尾钉吗？那我也上凤凰努力跟你一起开双排。可是，哎，现在蛋仔皮肤越来越……越贵，巅峰赛的分也越来越难上了。哟，这不是被某人抛弃的臭脚吗？我有被人抛弃吗？蛋仔衣服哪里贵了？巅峰赛哪里难上了、哦？这么多年都是这个样，不要睁着眼睛乱说、哦。有时候多找找自己原因好吧。这么久了，技术涨没涨？有没有努力攒钱买皮肤？按我这个账号有二十万潮流度，还是凤凰蛋，就送你这小垃圾翻倍的蛋币怎么样？哈哈，连清华都考不上，没有粉丝愿意帮你的，还不是因为。我实验故障导致校北记忆错乱，他根本就不认得你小蒋是谁。原来都是你搞的鬼，我就知道我误会他了。次过多情了，我本事就挑战在三天内段位达到凤凰啊！什么？要是成功了，我就让大傻蛋恢复记忆，一天陪你怎么样？好啊，接受挑战。我也是开了好多把巅峰赛，拼命上分，但不管怎么努力，一直分都上不去。等到这把巅峰赛，匹配到了人机局，数了这么多次，我已经开始摆烂了。这把就让你赢吧。谢谢你前两局报我通关，希望我们下次还能相遇。既然上不了。凤凰蛋，那就做巅峰赛里的好蛋吧。事情是这样的，已经连跪十把了。唐毅好不容易给我匹配到人机局，随机爆个蛋，给他送了个超级起步。不是这黑蛋运气这么好，不过他好像挂机了。哎，上不了凤凰，那就当个老好人吧。巅峰赛怎么还有人捣乱啊？我掉了没关系，你安全就好。这小黑蛋主人是谁呀、啊？还真的是一动不动，怎么又是这个小贱蛋捣乱？我掉下去没事，还好小黑蛋没掉，当我没说。快到终点时，小贱蛋又来捣乱。没想到开始给他送超级起步的小黑蛋，你是儿童给我报到了终点。谢谢你，小黑蛋，你是个好人。第二把他又找到我，直接给我抱了起来。小贱蛋，不许你欺负他，这次换我来保护你吧。抱着他一起顺利过关。第三局打水枪，没想到又误打误撞的遇到了这个小黑蛋。咦，小黑蛋有火苗！天啊，他直接往前走，把这个火苗让给了我。谢谢你，善良的陌生人。咱俩一起收集，很快就到达了决赛。
在。第一 GM 走起！我要展现自己真正的实力了，今晚一定要变成凤凰大。不是小贱蛋，我招你惹你了呀？怎么敢打我？叔叔。这太尴尬了，在小黑蛋面前出丑，他不会以为我是傻子吧？好家伙，直接抱我过！小黑蛋，你怎么被泡住了？这次我来救你，咱俩一起配合，一下子干掉了其他的蛋。头一次在决赛打得这么顺利。黑蛋愣着，我看了一秒，在公屏上打字说：“我长得和他朋友的前女友好像，是吗？好巧，我刚分手了。”有缘再见，他这是要给我让冠军吗？回想起他刚刚一直在帮我，谢谢你，善良的陌生人。虽然我只有三天时间需要达到凤凰蛋，但是这把就让你赢吧，咱们有缘再见。哎，照我这个速度，什么时候才能上凤凰啊？我只是想和大傻蛋再见一面，还有三天时间，有能够带我上凤凰的宝子吗？我是小蒋，今天在大厅吃电焊。那天知道大傻蛋真相后，就立马去找他。不是，这名字修脚是蠢驴。嗯最近是流行杀马特改名吗？咱就是说，你有在蛋仔被盗过号吗？真的是气死我了！看看他干了些什么。好家伙，用光了我的蛋币就算了，怎么还改我名啊？修、啊、脚是蠢驴，是哪个大聪明？大傻蛋都不认得我了，赶紧买个改名卡赶回来。不是谁占我名，以后小蒋都是真名。床前明月光，我是无名氏。呦呦呦，这不是某某睡不醒吗？和你粉丝一样蠢，说允许你骂他们了，不许欺负我的粉丝。我在拍视频啊，没空跟你玩。然后他就开始犯贱，不是拿冰冻冻我，就是拿钩子勾我十次。<笑>那我去找大傻蛋换个刀总行了吧？结果他一路拿着咸鱼追着我打。你没有遇到过这种贱蛋吗？我一气之下打字怼他，你贱不贱？听不懂人话吗？然后他居然怼我说我真没素质。这蛋在找是大家的，让我看看你叫什么。知道你名字，小心我举报你。小强姐姐。不是我这名字不会你改的吧？是又怎么样？亏我还相信你是我真爱粉，把账号借你玩。现在我是小蒋，你的粉丝都来加我了，大傻蛋也是我的。嗯，还有跟我一样的衣服，现在冒牌会越来越牛了。不是你俩就还真好上了？我才是大傻蛋，我们一起开双排。你俩这名字看着都不像，<笑>不像你搂着他干嘛？滚出去！滚出去！滚出去！行行行，带你俩四排，这还差不多。三个人凑不出一架出租车。不是，我怎么是榜一啊？这名字怪尴尬的嘞。没关系，没关系，名字蠢，实力还是在的。没事没事，大傻蛋是国服第一，失误个超级起步算什么？不是，我怎么过不去？没关系，凭借我的实力也是成功。来到了下一关，来吧来吧，我抱你们超级起步。自己跑吧，抱不了。没事，技术差，但我会传送。看这不就过了？再接再厉，第三局过了，这个就到决赛了。不是大傻蛋，你干嘛给我扔掉？我又给我单独送超级起步，看来还是爱我的。这国服第一大傻蛋的超级起步果然威猛，两个人的超级起步在四排，直接给我送到第一。果然只要我过关了，进入决赛不是难题。啊，大傻蛋救我！还好我极快妹自身敏捷。不是吧，又来冰冻？呃，对不起了，红裤衩。我要鱼底，势不两立。然后我被自己队友引爆的炸弹直接淘汰出局，还能这么玩是吧？怎么只剩大傻蛋一个了？我相信你，果然是我男神最帅。带我上分，求求了，给你俩跪下了，放过我吧。不是你别跑啊，带我俩上分。我是小蒋，今天在大厅吃坦克，我已经是恐龙蛋了，赢了这局就能变成凤凰蛋，是我这辈子见过最和平的凤凰竞技赛。如果你也遇到了这只小象，请替我谢谢他，他人还怪好的嘞。看看这些穿的傻不拉几的蛋仔，一定是刚一眷顾我，充了六四八，给我匹配到了人机局。这个人机小象帮我干嘛？搞现在的人机还会送超级起步的嘞。等等，这个小象怎么看着这么眼熟？有点像我在马戏团看到的那只。你们看看他真滑稽，小象摔倒了。你没事吧？谢谢你，这个送你。周末咱们一起去看桃花吧。好、啊。可是后来我等了好久，他都没有来，应该不是他。已经这么菜的技术，横看竖看都是人机。我失误。直接过关。这怎么还有个挂鸡蛋呀？神奇小香，这是想抱他到终点吗？心还怪好的嘞。第二局居然是我最讨厌的划船，每次划船都没逼好屁，直接被个炸弹炸回起点。刚一启动，我充了六四八。这六四八有点东西啊。能让我在天上。第三把豆豆赛，全是人机的竞技赛，全来不费工夫嘛。哎，开局带我超级起步的小象，全网寻找这只小象，他人还怪好的嘞、哦。家人们谁懂啊？小象全程抱着我吃豆豆，看他这么辛苦的奔向豆豆，我动都不敢动。
。一会儿决赛的时候，我定会对他下手留情，好好谢谢他。冲冲冲，前面又是一分，哈哈，这个小水母没吃到，伤心的哭了。后面后面有五分豆，五分豆。等等，怎么分数不佳、啊？小象信不了一点，还想抱我，滚呢！然后他就当着我的面过关了。你个显眼包，怎么还有突突车啊？嘿，我还以为你是好心蛋呢，还好姐机灵，直接拿下。很快就到了决赛，随机抱个蛋。<笑>然后就注意到，居然有人在聊天。我还以为这是刚毅给我匹配的人机局呢。这可是凤凰竞技赛啊，怎么没有一个人动手？这么和平的竞技赛还是第一次见，然后好戏来了，有个蛋说他昨天刚分手，有磕有瓜，那一定得磕。我就好奇的打字问他为什么分了，大家也都很好奇，本以为是有小三，没想到是因为唱歌那屁点大小事。我就寻思，像青蛙能有多难听、啊？你就让他唱两句，不说还好，这一唱我就后悔了呀。嗯啊，我是这哥们男的。好的歌还没唱完，人已经跑一半了。结果那哥们受到了降维打击，也自己跳下去了。最后就只剩下我和小象了。我转念一想，这是我晋级赛，就跟小杨说我让他。看得出来他也是于心不忍，还在纠结要不要跳下去。那我来帮你一把吧。结束后，我来到他的岛屿，想去谢谢他。等等，他就是三年前的那只小象，你们都不许欺负他。以后姐姐来保护你，我可是凤凰蛋。在春天是什么？是你在身边。温暖的感觉吗？多多不要怕，还记得我们的约定吗？你给我让了冠军，我带你去看春天的桃花。我是小蒋，今天在大厅吃牛粪，我口这牛粪怎么会炸？老婆们，好消息，蛋仔居然和光玉联动了，只要简单完成每任务，就可以领取蜡烛，还有超级漂亮的镶边斗篷，兑换姚坤贝氏浓眉白须面具，去光玉里通关神殿和暴风眼，还能额外拿到水母头发型，超爱这个爱心型蜡烛，这次联动给打一百分，还不用蛋币的嘞。话说蛋币，我看他啥时候充了十九万蛋币，完了，被妈妈拉去报信去搬了。小蒋发誓以后要我再敢往里充一分，在座的各位，我用大傻蛋零花钱给你们一人安排。一个六四八，即二零二三年十一月二十五日。我怎么有种不祥的预感？等你飞出租车了，还能当飞车开的嘞。以后再也不羡慕别人的车了。嗯、不是我的车怎么不受控制？好无聊，去看看大傻蛋在干嘛。好你大傻蛋，背着我跟大逼哥谈恋爱，彩虹秋千玩的开心吗？啊，别催我下去，我搞更新的什么本集要我命？大傻蛋，快给我解释，和大逼哥怎么回事？啊，什么风太大了，听不见。傻蛋，你还跟他玩？今天不解释清楚吗？ No, 你小脚装什么装啊？有本事找粉丝跟我单挑啊！一百粉丝都没有，我看根本没人报名吧！哈哈哈，我已经安排人用你真名当蛋仔 ，ID 真实你了。什么？我的真名被僵尸博士泄露了？太可怕了，赶紧看看。我叫鞠婧祎。我去，还真被占了啊！还好不是我名字。<笑>不是吧，不是吧，我的真名很难听，叫蒋傻子。我去，还真被真实了，不会所有人都知道了吧？到底是哪个小黑子透露了我的真名？好，你大傻蛋不认识我是吧？那我现在也暴露你的真名，真实你。大傻蛋叫松子德。好好好，不装了。大傻蛋其实叫红裤衩，嗯，对，就叫红裤衩。我们大傻蛋名字也被占了，老婆们赶紧上号看看自己名字有没有被占啊！蛋仔诡异事件，哎，气死我了！大傻蛋不认识我，找大逼该玩是吧？我现在就上你号，把你打扮成女装大佬掉大分，看看一会儿大逼该还认不认识你。好，你还不换衣服，换个女装不过分吧？嗯、OK 呀、啊，换好了，走你。嗯<笑>就凭我的实力巅峰赛不是妥妥的，不行不行，我怎么可能这么垃圾？再来一局。Can you feel it? Can you feel it? 展现我真正实力的时刻到了。不是，我怎么被挤号了？难道大傻蛋回来了吗？去看看。我服了，是谁给我蛋仔换的女装啊？这丑的一点审美都没有。要是被我宰到是谁，我诅咒他一辈子上厕所没带纸。我、啊、气死我了！来把电放。我去见鬼了，灵异事件！我怎么被盗号了？我不是凤凰蛋吗？啊，不是我号呢，怎么还莫名其妙被封了？我是小蒋，今天不吃东西了。今天郑重的告诉大家，我这二十万的潮流度账号要退游了。如果不退游，僵尸博士就会让大傻蛋在蛋仔圈消失。最后一期视频，想给粉丝们个福利，挑战和粉丝互换账号，让粉丝体验一下当主播的感觉。想登录我
我全皮账号体验的宝子，麻烦帮我视频点个赞，评论区扣一，留下自己的蛋蛋姓名。这么多人想参加，我也是在评论区筛选出了一位真爱粉。现在我登他的账号，他上我的账号，去看看他在我的账号上干嘛。我去，这么疯狂吗？岛上满人，差点就进不来了。影少被这么多粉丝追击，感觉怎么样？帅呆了。呃，他好像还蛮享受的，居然还拿我的账号和粉丝开双排，太过好像。呃，八八连跪，<笑>果然电饭一出来就被粉丝针对了。嗯，不是你有什么实力啊？你只。给我坐下！哎呀妈呀，这互换账号怎么还是个男粉丝啊？完了完了，这下不仅掉粉丝，还丢大脸了，得赶紧找他换回来，别给我出什么岔子！稍不留神，怎么人不见了？好家伙，在水池里是吧？这是在拿我的账号背着我勾搭女大！救命啊！这视频一出，粉丝们不会觉得我是变态吧？又跑哪儿去了？看看他这次在庄园，前往看看那小子又搞什么鬼？等等，这是大傻蛋！没想到这。男黑粉上号第一件事就是去帮我找大傻蛋，而不是拿着我的全皮账号在岛上炫耀，我真的哭死！都最后一天了，我就要退游了，还这么动情？等等，呃，这是……哎、啊、喂，你俩先别走啊，这是我的账号，大傻蛋，你可千万别赢啊！要是赢了，我就亏大了。不行，去看看他俩打的怎么样。一进来就看到这个，呃，这是我的实力吗？眉开二度，真死吗？这里不知道哪个小学生也在观战我，居然还开了全麦，他讲话我真的笑死。我也想加你，只不过现在粉丝在上我的号。真想知道这位幸运的粉丝发现自己上电视了是什么感受。这是在诅咒我被淘汰吗？我淘汰跟他的大小单，给他点赞。你的粉丝都不加个好友的，原来是在抱怨我不跟他加好友。好不容易来到了决赛，宝宝蛋又开始吐槽了。这里可能因为粉丝第一次登录我的账号不熟悉，不小心掉下去了。结果，头一次遇见粉丝在自己喜欢的主播被淘汰的情况下这么开心的。你小子，等我回账号，别让我逮到你是谁。其实我一直都想告诉你的秘密。不是他要上我号跟他闪亮说什么？不是吧？救命啊！这下我跳进黄河也洗不清了。不是这样的呀，大傻蛋。我是小蒋，今天在大厅吃挂鸡蛋，就离谱，猜猜我发现了什么？现在输入和蛋仔交换浪漫，居然会有我和大傻蛋以前拍的照片。但是自从大傻蛋把大 B 嘎认成我后，就算我去找他，他也不会搭理我。你们有注意到我的蛋仔没更新吗？昨天梦见大傻蛋要和我断绝联系，今天居然噩梦成真了。可将是不是昨天刚答应我上凤凰就能恢复大傻蛋记忆一天？宝子们，你们说我该上分吗？最近失恋，再加上作品没多少点赞，半夜 emo 一个人开了把双排，但我。怎么也没想到，居然会遇到七岁的国服宝宝蛋。好不容易到巅峰决赛，居然匹配到了猪一样的队友。去去去，给我刀一下去！气死我了，这就去报仇。刚刚就是你巴掌的狗里狗气的冒牌货。我出去。现在是凌晨两点，这么晚了还有宝宝蛋，还是个隐藏土豪。这段位凤凰蛋怎么有这么多隐藏罐皮肤啊？真是低估小学生了。半夜上个分，凤凰全是小学生，以前还瞧不起小学生，感情是我一大学的被小学生瞧不起。我连个蛋仔会员都没有，还没有出租车大天使，甚至蛋仔都不是凤凰蛋，但我上分豪，这个可以有。开局看我操作好吧，快修姑修姑，怕我超级起步。我勒个刀，你对那个雨婷了吗？情不忠是吧？直接给敌人送超级起步也不给我送，还发表情，你小子知道自己报错人了是吧？哎呦，还不服第一呢，这技术也不过如此嘛。呦呦呦，怎么跑在我后面呀？不会是某个小学生想加主播好友忽悠我说自己是国服第一吧？巅赛上分还不是得靠我？我要过关了。等等，那个七岁的小学生什么时候在我前面的？好吧，有两把刷子。第二把老样子，帮我超级起步。这丝滑。的操作，不亏是国服第一，顶级的超级起步垫底过关，呃，连宝宝蛋都对我无语了吧？啊，最讨厌这张演讲地图了，这张图总是会被打下去。没想到他还挺有良心的，直接抱着我过关。最后一把，咱 BGM 走起，你搞偷袭，完蛋完蛋，被弹板弹了。哎，还好我是刚一爱人，闪电修工给你个隐身，不是你偷袭我吧，小熊？呵，这就是你的下场。嗯、我
我勒个豆，又搞偷袭，帅不过三秒。没事儿没事儿，闪电小狗，接下来就靠你喽。天哪，不会真是国服第一吧？这帅气的双刀直接带我上分。天啊，大佬大佬，赶紧出来加个好友。妈妈喊他下线睡觉，现在都凌晨四点了才睡觉。因为我在美国有时差。你真是宝宝大。那可不，我哥可是蛋仔全服第一大佬，做着一秒十个亿的生意呢。你哥一秒十个亿，怎么这么耳熟？你哥不会叫肖北吧？楠楠，你先别下线，我找小北找好久了。我是小蒋，今天饿极了，在岛上吃垃圾。接下来这些粉丝宝宝蛋的对话，让我彻底破防了。小张姐姐从小没有妈妈，是哪个宝宝蛋这么可怜啊？最近因为你们开学，越来越多的粉丝宝宝蛋退游了蛋仔，粉丝群里的人也越来越少，甚至我发的作品连十个赞都没有。这么多宝宝蛋要退游，这就是你们上线说要给我看的惊喜吗？一上线蛋仔就看到了大傻蛋，他居然在撞上次欺负我的小贱蛋，可他不是说过不在乎我吗？哎呦，几个大主播作品连十个点赞都没有的，就不要自作多情。行了，大傻蛋记忆错乱，他是不会在乎你的。不许你欺负姐姐。这名字是刚刚那个没有妈妈的宝宝蛋。谢谢你，宝宝蛋。没想到他真的在摩天轮上等了我一晚。姐姐，其实这是我最后一次救你了，我要退游了。明天我手机就被奶奶拿走了，以后你一个人可以战胜僵尸博士吗？我我彻底破防了，他还这么小，没有妈妈就会想着先来安慰我。姐姐别难过。退游的话，我半字没提，抱着他，带他开了一把巅峰赛，一起夺冠，一起上分，一起在蛋仔岛上看星星。姐姐，等我考上大学就会回蛋仔的。我也是，我也是，我也是。有这么多宝宝蛋粉丝要退游吗？那你们现在多大呀？我五岁、七岁、六岁，还要好久。姐姐别难过，我们给你个惊喜。一打开邮箱，我惊呆了，你们居然送我这么多皮肤和改名卡干什么？姐姐，我们玩个游戏，捉迷藏。好，姐姐闭眼倒数十秒。等等，你们先别走，我知道你们是一去不回。你们陪我拍戏这么久，难道也要像大傻蛋一样离开我吗？虽然知道你们是因为上学退游，但我比你们更加不舍得。别躲了，出来好不好？姐姐开直播陪你们玩。你们快出来吧，这个捉迷藏一点也不好玩。找了好久，依然没有找到一个宝宝蛋，无奈开了一把巅峰赛。等等，这不是刚刚那三个宝宝蛋吗？他们不是说好了要退游吗？好家伙，在群里偷偷发消息屏蔽我是吧？但这样也好，如果是这样骗我也好。只不过我的粉丝宝宝蛋们和大傻蛋一样，再也没有上过线，他们都退游了。宝宝蛋们，你们这捉迷藏藏的太深了，姐姐找不到你们，可以放点水吗？我会永远在蛋仔岛等你们的。像等大傻蛋一样。我是小蒋，今天在大厅喝范特西联名奶茶。自从拿把电风赛大傻蛋给我让冠军后，他就不记得我了。不管我怎么去找他，他都不搭理我，甚至还删掉了我的蛋仔好友。我不喜欢你，别跟踪我了。大傻蛋，我是小蒋啊。我说过我们不喜欢。你先别走，我好不容易等你上线。有完没完？等你什么时候？作品有三万点赞了。三万能不能达成就靠你们了，姐妹们。就在我勾搭其他男蛋的时候，你只能是我。大傻蛋，你这是想起我了吗？哎，不过是我自作多情罢了。那以后的乐园跑图也不邀请你了。找个帅蛋搭子陪我玩，他不想吗？这张超级新颖的双人解密图，你们绝对没玩过。在我玩了九九八十一次之后，终于找到了最快的通关技巧。攻略内容很干净，点赞。收藏不看到最后，我都怕你过不去。接下来需要记住我所说的每一步，赶紧艾特你身边最聪明的蛋大子一起来学。看这图的通关率这么低，其实没有你们想象的这么难。开局先来到角落，拿到这个梯子，用力过猛，直接把他从异世界给拉过来了，纯属 bug。用梯子帮助帅蛋搭子上去按按钮，这时会掉下来一把扫帚，需要拿着扫帚在电视机前扫一下。这里我为了赶进度，直接记住了密码。按照这个图案旋转好，卧室的门就开了。不过这个时候蛋搭子还出不来，咱们就需要在彩色世界里找到四个对应的圆盘来帮他解密，还有一个在课桌上。最后旋转好后，密码就呈现这个样子。想省事直接过关的宝贝们抓紧截图，成功把蛋搭子救了出来。别眨眼，接下来是快速通关的方法，拿上书房的木棍，你们可要竖起耳朵认真听了。将下水道疏通，接着。
，让蛋搭子来到钟摆下面拿钥匙，这一步很关键。拿到钥匙后，我们去开仓库的门。为了方便观看，我通关了很多次，转换了多次视角。在灰色世界拿到梳洗药水去厨房，打开按钮谜题就出现了。这里也是整张图最烧脑的地方。不过我也是直接使用我的最快通关技巧，那就是把答案背下来，哈哈。经过我输了九九八十一回，已经把密码背下来了。那就是四二三三。打开柜子后，拿上钥匙，这样彩色世界的仓库门就可以打开了。帅蛋大阿子从仓库里拿出梯子，帮助灰色世界的小伙伴从梯子上去碰到画像。接下来，帅蛋大阿子小磊那边需要在彩色世界找到六个不属于彩色世界的灰色物品，钥匙集齐不了六个，直接拿钥匙或者梯子充当就可以。扫帚也是，找齐后两个世界会飞出来蝴蝶。双向世界关闭又看不到小伙伴了。最后需要解密四个指南针。灰色世界这头需要找到四个空心圆的针，将四个密码结合告诉小伙伴就可以过关了。赶紧艾特你那些聪明的蛋搭子一起来闯关吧！评论区告诉我你们都能紧密到哪里呢？